چند روزی پس از انقلاب بود که این شایعی در شهر پیچید که افرادی از نظامی های آشنا مثل تیمسار قرنی، مثل تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک یا تیمسار بدیعی رئیس نیروی هوایی با انقلابیون همکاری کردند این توصیه کی بوده؟ چون انقلابیون مذهبی که با نظامی ها رفت آمدی نداشتن و یواش یواش این شایعه پدید آمد که ارتش بود فردوست در ایران مانده است یعنی نه از کشور خارج شده نه دستگیر شده این شایعه تا اونجا رفت که پادشاه در مصاحبه با فراست اونجا وقتی که فراست بهش میگه که نزدیکترین دوست شما شنیدیم به شما خیانت کرد میگه چی میشه کرد دیگه بنابراین این هم با بغز پادشاه میگه این هم تایید دیگری شد برای اینکه کسانی در اطراف جهان به همه جا فکر کنند که فردوست به انقلابیون پیوسته است به اونها کمک کرده اطلاعات وسیعی داشته و چه چه این چرا اهمیت داشت به خاطر اینکه فردوست از 5 6 سالگی با پادشاه بود بچه خانواده فقیری بود که در کلاسی که برای ولی عهد رضا شاه درست کرده بود در اونجا بود و انقدر با اون نزدیک بود که وقتی که تصمیم گرفتند که ولی عهد آینده رو به سوئیس بفرستن او انقدر ویتابی کرد برای جدا شدن از مادرش که بالاخره از رضا شاه اجازه گرفتن و این حسین رو هم با او برد بهش میگو حسین خپله حسین خپله رفت در تمام سالهای سوئیس اونجا بود و به جای ولی عهد مشق می‌نوشت درس جواب میداد و فرصت میداد که او هر کاری دلش میخواست بکنه از جمله اینکه بزرگ بشه از جمله اینکه ورزش کنه وقتی برگشتن به ایران وقتی که رضا شاه مجبور شد ناگهانی از کشور بره بیرون و ناگهانی پادشاه شد محمد رضا حسین فردوس باش مونده بود گفته می شود که رضا شاه در موقعی که از کشور خارج می شد به حسین فردوس گفته بود که دوست تم که مواظبش هستی در سالهای بعد وقتی که قرار شد که یک نفر به عنوان رئیس دفتر مخصوص نظامی پادشاه درست بشه چند نفری رو پادشاه به بریتانیا پیشنهاد کرد برای اینکه آموزشش بدن و در میان اونها فردوس انتخاب شد به عنوان آدمی که بیشترین اعتماد رو پادشاه به او داره و اومد در بریتانیا به جای اینکه پزشک بشه که آرزوش بود پزشک بشه به جای اون درس جنگ روانی درس جمعوری اطلاعات و درس عجیب خلاصه کردن متن خوند که بعدا این رو وقتی درس میداد در دانشگاه باور نکردنی بود که میتونست کتاب سرخ و سیاه استاندال رو در یازده صفحه خلاصه کنه بدون اینکه موضوع مهمی ازش فوت بشه کسی با این مشخصات در فرصت های مختلف در سالهای پادشاهی محمد داشا در سمت های حساس بود همیشه و به عنوان چشم او تا سال 55 که آخرین سمت او رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بود و معمول این که همه کشور از ساواک تا دولت تا بقیه رو مراقبت کنه و گزارش های پادشاه بده در این زمان بود که بدون این که کسی خبر باشه وزیر دربار به حسین فردوس خبر داد که پادشاه از گزارش های تو راضی نیست و از این همه انتقاد که تو میکنی ناراحت بعد از این گزارش ننویست و جوابی که فردوس به اسدالله علم داد این بود که من وظیفه دارم و تعهد دارم که بنویسم ایشون نخونند و بنابراین نوشت گفته می شود در زمان انقلاب متعدد به اندازه دو سال پاکت هایی وجود داشت که او مطابق رسم و تعهد خودش نوشته بود و هرگز خوانده نشده بود چه بسا که درس و مشقی برای این که چجوری انقلاب نشود یا بشود جلوی انقلاب و گرفت در اون بود و بعد از اون بود که پادشاه بدون این که سراخ بگیره از حسین خپله از ایران رفت و فردوس ماند انقلاب